Herkese merhaba arkadaşlar. Yemek Tarifleri Seç kanalıma hoş geldiniz. Bugün tam mevsim olan Kayseri'den Kayseri Reçeli tarifi veriyorum. Uzun yıllardır yapmış olduğum tarifi sizlere de paylaşmak istedim. Kayseri Reçeli yaparken bazı Kayserilerde kararma görülüyor. Fakat bu tarifte asla Kayseri Reçeli'nde hiçbir şekilde kararma olmuyor. Altın renginde sapsarı Kayseri Reçeli tarif veriyorum. Eminim denerseniz çok memnun kalacaksınızdır ve bundan sonra bu reçel tarifini uygulayacaksınızdır. Videoma geçmeden önce kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Malzeme listesini görelim. Öncelikle yapılışı için kaç kilogram kayısı kullanacaksanız o kadar şeker kullanmanızı tavsiye ederim. Sert kayısı olması gerekiyor. Asla yumuşak kayısı olmasın. Yumuşak olursa marmelat yapabilirsiniz kayısıdan. Öncelikle bıçak yardımı ile kayısıları çekirdeklerinden ayırıyorum ve tencereyi diziyorum. Ve yarısını dizmiş olduğum kayısıların üzerine 2,5 su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Ardından diğer kayısıların yarısını da aynı şekilde temizliyorum ve şeker ilave ettiğim kayısıların üzerine diziyorum tekrar. Son olarak dizmiş olduğum kayısıların üzerine tekrardan 2,5 su bardağı toz şeker ilave ettim. Toplamda 1 kilogram kayısıya 1 kilogram toz şeker ilave ediyorum. Bu kısım çok önemli arkadaşlar. Toz şeker ilave etmiş olduğum tencerenin kapağını kapatıyorum ve bir gün boyunca kayısıları dinlendiriyorum. Kayısının suyu ile birlikte toz şeker su gibi eriyecek ve birbirine geçecek. Şöyle göstermek istiyorum. Bu kıvama gelene kadar bekletiyorum. Ardından ocağa alıyorum. Ocağın altı açık bir şekilde kaynatıyorum. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısıyorum ve kıvama alıncaya kadar kaynatıyorum. Şu kısım da çok önemli arkadaşlar. Kayısıları çorba gibi karıştırmayalım. Tahta kaşık yardımı ile sadece üste çıkmış kayısıları aşağıya doğru şerbetin içine doğru iteleyelim. Kayısılar kaynadıktan sonra üzerinde köpük oluşuyor. Tencerenin altını kısıyorum ve köpüğü dikkatli bir şekilde alabildiğim kadar kayısılara zarar vermeden alıyorum. Köpüğü aldıktan sonra daha fazla köpürmemesi için kayısıların birkaç damla sıvı yağ ilave ediyorum. Reçelin istediğim kıvama geldiğini gördükten sonra 4-5 tane limon tuzu ilave ediyorum. Limon tuzu reçelin daha uzun süre dayanmasını sağlayacaktır ve şekerlenmesine engel olacaktır. Limon tuzunu ilave ettikten sonra dikkatli bir şekilde reçelin içine geçmesini sağlıyorum hızlı bir şekilde erimesi için ve reçeli ocaktan alıyorum. Diğer tarafta ihtiyacım kadar kavanoz kapağını kaynatıyorum. Evet arkadaşlar, kayısı reçelimiz kavanozlara çekmek için hazır. Kayısı reçelinin sıcaklığı gitmeden kavanozlara çekiyorum hemen. Diğer tarafta kaynatmış olduğum kavanoz kapağının ıslaklığını alarak kavanozun ağzını kapatıyorum. Reçeli kavanozlara çektikten sonra ters çeviriyorum ve üzerine havlu ile kapatıyorum ve bir gün dinlendiriyorum. Reçel soğuduktan sonra kilere kaldırıyorum. 2 yıl boyunca dayanabiliyor reçelimiz. Evet arkadaşlar kayıs reçeli tarifinin sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı için lütfen kanalıma abone olmayı, beğeni bırakmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.